、日本に土地を奪われたんだ。皆さんは、オーストラリアに実は日本が所有する土地が存在するという話をご存知でしょうか。この事実は、ほとんど日本では知られていませんが、オーストラリアのその日本の土地がある街のホームページには、ここは日本の土地であると、高らかに歌われています。この驚きの事実の裏にある、その深い歴史と、オーストラリアの持つ厳しい現状や、これからオーストラリアとの関係で、日本にもたらされるメリットを、海外の反応を含めて、ご紹介します。まずは、オーストラリアの基本情報から見ていきましょう。国土面積は、約769平方キロメートル。2022年時点での人口は、約2589万人です。国土が日本の20倍なのに対して人口は5分の1程度なので1平方キロメートルあたり人口が33人で世界で3番目に人口密度の低い国となっていますしかしこの国土は世界第6位の広さで世界自然遺産に登録されているグレートバリアリーフなどに代表される雄大な自然が魅力の国ですまた資源大国としても知られ石炭石油天然ガス鉄鉱石、ウランなどの天然資源が豊富で、日本など多くの国に輸出しています。また、国旗に含まれているイギリスの国旗は、歴史上イギリスの植民地下にあったことを示しています。もともと、アボリジニという先住民族が暮らしていましたが、18世紀頃から、イギリスからの移民が移住し始め、一時期は、イギリス本土の重い犯罪を犯した犯罪者の、島流し先としても使用されたことで有名です。しかしその後、1901年に6つの自治領がオーストラリア連邦を結成し、事実上の独立国家となり、1986年には独自の憲法を制定し、完全な独立国家となりました。そしてその間、白豪主義という白人を最も優先して、白人ではない人々を排除する差別的な考え方を国の方針として持っていた、という少し驚きの事実もあったのです。しかし、現在のオーストラリアは発展し、あの有名なオペラハウスを代表するような観光地としても有名です。地理的にも、ウクライナや中東など、主要な紛争地域とも離れていて、戦争など、有事が起こる危険性はほとんどなく、近年ではその給料の高さや安全性、英語圏ということもあって、日本からのワーキングホリデーで向かう人が急増しています。このように、給料の高い国であると、国民の幸福度も高そうですが、実際は貧困層が増加しているというのが事実です。2020年にオーストラリア社会福祉協議会が発表した中では、人口の 136%、約320万人が相対的貧困の尺度に該当しているとされました。この相対的貧困とは、国際的に認められている尺度で、簡単に言えば、その国で、必要最低限の生活が営めないという状態のことを示します。この層に含まれる人々は、外食や旅行、その他、娯楽といった、幸せな生活とは無縁と言えるでしょう。しかし、先ほども日本人のワーキングホリデー先として有名という話をしたように、オーストラリアの平均年収は、日本の19倍にもなる9万オーストラリアドル約870万円もあり、アルバイトの時給も最低21オーストラリアドル約2000円と日本と比べると非常に高いと言えるでしょう。こう見ると日本よりも豊かな生活ができそうに思いますが、実はそうとも言えません。なぜならオーストラリアでの生活費は日本の3倍も必要とされているからです。この原因としては、税金や物価、医療費が高額であることがあります。給料の 32% は、所得税で転引きされ、この広大な土地で、生活必需品となる自動車は、すべて輸入に頼らなければならず、高くなりやすく家賃も都市部だと、日本の2倍近くにもなります。そして、医療費に関しても、日本と同じように、国民皆保険制度があるにもかかわらず、ほとんどの人が月に2万円といった高額な民間の任意保険に加入し、歯科や眼科に関しては国民保険が適用されないため、日本での治療費の数十倍にもなることもあるそうです。このようにたくさんの理由があり、日本の約2倍の給料があっても、生活費に多くの金額が使われてしまい、貧困層の増加に歯止めがかからないのです。さらに現在、オーストラリアは予想を超えるインフレ状態にあり
、物価の上昇が、これからも継続すると考えられています。その中で、このインフレを抑えたり、国民に様々な場面で援助していくために、少なくとも、約2兆円が必要と試算されました。このような背景から、オーストラリア政府は、IMF、国際通貨基金に、金融支援の要請を決定しました。そして、現在のところ、5兆3000億円規模の融資を受けることで合意しました。しかし、実は、IMF から融資を受けるのは初めてではなく、1983年の独立以来、何度か、金融支援を受けています。これまで、財政的に厳しい場面に直面した際は、国民に負担をかけ税金を高くすることによって解消してきました。その度にも国民から反発を浴びてきましたが、今回は特に市民や学生団体までも参加する大規模な抗議デモが勃発する事態となりました。このような税率を上げて財政を健全化する過去の政策が裏目に出てしまい、現在は多くの人がその高い税金に苦しんでしまい、さらに多くの人々が貧困に陥りかけています。このようにオーストラリアはこの厳しい国内情勢と財務状況に加え、昨今の米中対立など複雑化する国際情勢も相まって非常に厳しい現状に立たされているのです。さて、冒頭でお伝えしたようにオーストラリアには日本が保有する土地が存在します。ここからはその土地について解説していきます。実は日本はカウラという町に土地を所有しています。カウラはシドニーの 300km に市に位置しているニューサウスウェールズ州にある町です。人口は約1万人で、実は歴史的に日本と非常に深い関係を持っているのです。このカウラという土地に、実は日本人戦没者墓地があるのです。第二次世界大戦中、1944年8月に、日本人捕虜などを収監する収容所があり、そこでカウラ事件という大きな痛ましい集団脱走事件が発生した場所なのです。1963年にオーストラリア政府から日本に割譲され、現在も日本の領土となっています。戦没者の名の通り、太平洋戦争時に発生した日本人の戦死者の墓地がある場所であり、オーストラリア政府が日本への友好の証として日本の領土と定めたいわば大使館の敷地のような感覚に近いものと言えるものなのかもしれませんニューサウスウェールズ州シドニーから西へ約 300km ほどの場所にあるのがカウラであると先ほどもお伝えしましたがこのカウラの中心から北東側へ約 3km ほど離れた場所に置かれていたのがオーストラリアの第12捕虜収容所でした。この捕虜収容所は戦後の1947年まで設置されており、収容されていた捕虜は数軸国のイタリア人、ドイツ人、日本人などであり、そのうちの1104人が日本人でした。日本人の捕虜は1943年1月から収容されており、当初は海軍の航空兵が中心でしたが、後には陸軍の兵が大部分を占めるようになりました。当時の日本兵は特に陸軍において先人訓で有名な生きてる衆の恥ずかしめを受けずの精神が応一していました。そのため集団での脱走を実行するに至りました。ここで起きた事件は捕虜収容所からの脱走として歴史上最も多い数となり、日本人収容者数1104人中の545人以上が加わったとされ、カウラ事件と呼ばれています。1944年8月5日の深夜2時過ぎに起こされたこの事件は、死者がオーストラリア兵4人、日本兵231人を数える惨事となりました。この時、日本兵が手にしていたものは、食事用のフォークやナイフ、また、レクリエーション用の野球のバットなどでした。当然警備に機関銃をも設置していたオーストラリア兵に対して有効な武器は何もない状態でした。このようにして多くの日本人ホルガシャ殺され収容所の外に脱走した者も,も約1週間後には全てが捕獲されました。事件発生当初、オーストラリアはこの集団脱走事件を秘匿することにしたのです。これは事件発生時は未だ戦争中だったため仮に日本側に捕虜が多数死亡したことが漏れた場合に、オーストラリア兵に対する復讐などの
心の安全を脅かす恐れがないようにと考えられたためでした。事件発生日のラジオと新聞による報道は行われつつも、ホロの国籍や被害の数は発表せず、8月6日に事態が収束したことのみを明らかにしました。その後、日本が連合国に降伏したことを受けて、翌9月9日にジョン・カーティン首相が、ことの詳細を発表するに至りましたしかし、日本側は、この集団脱走事件が発生したことを、8月10日に、国際赤十字を通じて、スイスのベルンにいた外交官からの情報として入手していました。その後の、9月2日に死亡した人物のリストも、同じく、スイス経由で入手しましたが、詳細については、カーティン首相の発表が行われるまで判明していませんでした。そもそも、当時の日本は、自国の兵士が捕虜になること自体を認めないという風潮があったようで、余計に戦争期間中にそうした報告を、公にすることがなかったのだとか、今ある、カウラ日本人戦没者墓地は、1962年に、その収容所の跡地に作られたもので、集団脱走事件の死亡者、およびオーストラリア地域の日本兵の戦死者、522柱が眠っています。翌年の1963年に、オーストラリア側からの申し出により、この墓地は日本に譲渡されることになり、今に至っています。また他にも、この事件への追悼の意味も込めて、カウラに日本庭園も建設されました。この庭園は、回遊式庭園と呼ばれる種類で、日本を代表する造園家として、海外でも広く活躍した中島県によって、造園されました。現在では、この庭園は、カウラの観光の目玉となっているようで、カウラのホームページに、大々的に掲載されています。しかし、残念ながらこれは、日本の主権の及ぶ土地ではなく、単に所有する場所ということになります。また、この事件をきっかけに、1973年に、当時皇太子であった、秋人上皇、道子上皇后様の訪問をはじめ、何度も皇室のカウラ訪問が行われており、他にも、2020年に50周年を迎えた、日本の成形高等学校と、現地校との高校生の1年間の交換留学など、日豪関係は政府レベルとしても民間レベルでも強化されてきました。それでは、これからの日本とオーストラリアの関係がどうなっていくのかを見ていきましょう。日本はオーストラリアから非常にたくさんの食料や資源を輸入しており、オーストラリアにとって日本は非常に重要な市場となっているようです。オーストラリア政府と財界のトップの多くは、このように言っています。日本は輸出市場に不可欠であり、オーストラリアの将来の成長とアジア太平洋地域の繁栄に必要な存在である、と非常に日本のことを重視していることが伺えます。さらに、日本はアジアで最も親しい友人である、と過去にオーストラリアの首相が発言しており、日本を親しい国と感じていると伺えます。政府だけでなく、オーストラリア国民も、日本に対していい印象を持っているようです。2017年に、イギリスの放送局、BBC が行った調査によると、78% が、日本に対していい印象を持っているようです。このように日本のことをよく思ってくれていると、日本人としては非常に嬉しいし、誇らしいですよね。また、このようにいい印象を持ってもらっていると、もっと経済的に協力できるのではないかと期待できます。もし、これまでに紹介してきた、魅力的なオーストラリアの資源と、日本の高い技術力が手を組むことになると、どうなるのでしょうか。この場合は、世界の各地の市場において、大きな成功を収める可能性を秘めていると言えるでしょう。そのため、多くの人が、日本とオーストラリアの関係の動向に注目しています。この一例をご紹介します。それが電池分野です。近年、世界中の目標として、脱炭素社会が掲げられています。その一環として、今やトヨタ、ホンダ、テスラなど、世界中の自動車メーカーが、電気自動車、EV の開発、性能向上に力を注いでいます。この EV に搭載される電気を貯めておくためのバッテリーを製造するためには必ず大量のリチウムが必要となります。今後も脱炭素社会を目指していることから EV が広まるのは間違いないと思われているのでリチウムの重要性は高まると考えられています。この証拠としてこの数年で炭酸リチウムの価格は6倍
、リチウムを含む成功の価格は、10倍以上にも跳ね上がってしまったのです。日本経済新聞の報道によれば、わずか1年間で、リチウムの価格は2倍以上値上がりし、1kg あたり、約30ドル、約5000円にもなっているとのことです。そんな中で、実はオーストラリアは、リチウムの産出量において、世界第1位となっていて、世界シェアの半分以上を占めているのです。しかし産出されたリチウムの多くが、中国に輸出されており、これが世界中においてリチウム電池のサプライチェーンだと理解されているのです。このサプライチェーンの下で中国の自動車会社 BYD が近頃自動車出荷数で第1位を獲得しました。これはこのサプライチェーンの下で EV 市場における勢力を伸ばしていて2021年に比較して2022年の生産台数は 211% という驚異的な数字を叩き出しています。それに対して、第2位のアメリカのテスラの成長率は 40% 程度だったので、中国がいかに勢力を伸ばしているかがわかります。このように、今や中国は EV の生産台数世界一の座についているわけですが、中国がここまで EV 市場で飛躍的な成果を遂げることができたのは、オーストラリアから大量のリチウムを輸入してきたからに、他なりません。オーストラリア政府としても中国という一国に依存するというリスク低減のために最近は相互補完関係にある日本を含めた複数の国と戦略的パートナーシップ協定を結んでいるのですこうして現在 EV 市場では世界的に熾烈な競争が繰り広げられていますがリチウムの供給はテスラや BYD など一部の EV メーカーに主導されていましたこの構図がリチウムという現代の先端産業にとって様々な分野においてなくてはならない金属の資源価格の高騰を招くこととなりその有用性と価格の高さからリチウムには白い石油という別名すら与えられているのですこうした中で中国企業はリチウム資源を先取りして確保することに躍起になり成功していますリチウムの主要な生産国であるオーストラリア、チリ、ボリビアをつないだ地帯は、リチウム三角地帯と呼ばれており、中国企業は、ここへ惜しみなく投資してきました。すでに、中国企業が、オーストラリアのリチウム鉱山3カ所だけに投資した金額でも、1兆円を超えていると言われています。しかし、日本が今後オーストラリアと関係を強化し、大量にリチウムを手に入れることが可能になれば、自動車業界で世界第1位の中国の現状を中国国内の昨今の経済不況も相まって引きずり下ろせることも夢ではありませんしかもこれに加えて日本の高い技術が活用できそうです住友金属鉱山が早ければ2028年からリチウムを抽出するための独占技術を用いて生産が開始できる見通しだと発表したのです住友金属鉱山が開発しているのは、塩水からリチウムを選択的に回収できる吸着剤。これにより、従来の1年程度から1週間程度に大幅に削減し、リチウムを抽出することが可能になります。この新技術が採用されれば、抽出にかかる時間が大幅に短縮されるだけでなく、必要な化学溶液の量も、従来の10分の1になるとのこと。そして、同社の持つ新技術によって、リチウム生産企業との協力を強化していく方針も明らかにされました。現在、住友金属鉱山は、アルゼンチンやチリといった、南米の主要なリチウム生産国で、共同生産する計画について、検討中とのことです。このように、EV の普及が進む現代社会において、より優秀なバッテリーの開発は、急務となっています。現状では中国、アメリカが先を行く開発競争が激化する中で、日本の生み出した素晴らしい技術が、活かされ、周囲に立てるようになることを願っています。さらに、他の分野についても見ていきましょう。観光においては、オーストラリア人にとって、日本は非常に良い観光地として人気で、Google のデータによると、日本は2002年から2022年の間に、オーストラリアで最も検索された旅行の目的地なんだそうです。2023年、日本はニュージーランド、インドネシア、インドに次いで、オーストラリア人にとって4番目に訪問された海外の目的地となりました。日本は世界の様々な場所から来る観光客に人気ですが、
距離的に近いこともあってかオーストラリアからの人気は大きいようです安全保障面ではお互い軍事的な衝突が想定される国として中国を置いておりこれに同盟関係であるアメリカも加え非常に緊密な連携を保っていますさらに2014年に日本とオーストラリアは安全保障協力のための枠組みを整備しましたこれにより両国の防衛関連活動や情報共有が強化され安全保障面での連携が進みましたそして共同訓練なども行っています日本とオーストラリアは防衛省や軍のレベルでの二国間協議を通じて共同訓練や演習を実施していますこれにより有事の際を想定して双方の軍隊が連携し相互の能力向上が図られていますこの他にも APEC や TPP 環太平洋パートナーシップ協定アメリカインド日本オーストラリアの4カ国が参加する中国に対抗する枠組みであるクアッドなどお互いが太平洋という同じ海に面しているためにさまざまな枠組みで共に活動していますこれからも日本とオーストラリアの結びつきが強くなることは間違いないでしょう。それでは最後に今回の話題に対する海外の反応をご紹介します。日本がオーストラリアの天然資源を手に入れたら今後ますます経済的に強くなるのは間違いないですね。日本だけがオーストラリアからエネルギーの安定供給を手に入れるなんてずるい。原油価格の高騰に苦しんでいるのはどこの国も同じなのに中国依存からの脱却が必要なのは日本も同じだよねだからオーストラリアと仲がいいんだろうねオーストラリアが日本を選んだのは軍国主義じゃないからだろうな他の国だったら軍隊が派遣されてじわじわ侵略されちゃいそう資源を持つオーストラリアという国が変わるということは世界経済のバランスを崩すことになりかねない日本は慎重に行動するべきだよね。他の国の反応が気になります。日本が技術力だけでなく、天然資源まで手に入れるとなれば、もう日本にかなう国はいなくなるでしょう。やはり、オーストラリアが資源大国なだけに、自国の立場のことを考え、日本に対して慎重な行動を望むような意見が多い印象です。世界的に脱炭素社会の実現が叫ばれている中で、資源大国で石炭や天然ガスなど化石燃料を多く産出するオーストラリアも、これからどのように国際社会で立ち回っていくのか、日本と関わっていくのか、気になるところです。今回はここまでです。この動画が良かったら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。皆さんの意見や感想もコメント欄でお待ちしております。そして皆さんの応援が励みになります。また次の動画でお会いしましょう。